《斗罗大陆》第二部第四十一集预告已经更新了。从新出预告来看，可以说信息量满满。从神兽太出世，再到马小桃六人出战，乃至于最后的王东成为关键。那么多的不说，下面大家就来看看吧。点赞后观看，《斗罗与你更灿烂》。首先就是神兽胎了。从预告来看，开局就是星罗帝国举办拍卖会，这场拍卖会可以说办得非常隆重。拍卖的东西也都是真品，史莱克学院正打算去看，便收到了邀请函。于是史莱克学院的周一老师便带着霍宇浩、王东等人去参加了这场拍卖会。参加这场拍卖会的人可以说很多，但是大多数都是为最后一件拍品，也就是压轴物品来的。这件压轴物品是什么呢？便是神兽胎，而且还是非常珍贵的十万年神兽胎。当神兽胎出世的时候，展现在众人面前的时候。可以说全场轰动，因为只要得到这神兽胎，再想办法吸收，那很可能让自己多一个武魂。也因此，很多人纷纷出价，而且一个比一个出价高。周一老师在看到后，自然也赶紧出价了。可惜他出的价虽然高，但是日月帝国的梦红尘出价更高，甚至于不惜把队友的钱也都压上。最终周一放弃了，梦红尘便得到了这神兽胎。接下来就是马小桃六人了，也就是马小桃、王东、贝贝、徐三十以及戴耀恒、林若晨。因为对面斗灵学院整体实力不是一般的强，人数还多，足有六人，所以要想取得胜利，必须派出自己一方最强的阵容。马小桃六人就是自己一方中最强的六人，所以周一便派他们出战了。从预告中看到，马小桃六人刚出战。刚上场和斗灵学院的队长孤竹剑打了招呼，孤竹剑就突然发起进攻，还一上来就是大招，动用自身武魂紫黄竹演化出一片竹林，把马小桃六人困在里面。值得一提的是，孤竹剑的紫黄竹武魂不仅能演化成竹林困住敌人，还自带幻境，凡是身在竹林的人都将不自觉陷入幻境之中。可以说，这种武魂非常强，也非常特殊。马小桃六人想要破开这竹林，只怕不是一件容易的事。最后就是王东了。马小桃六人中，王东不能算是最强的，也不是最聪明的，但是他却有一种武魂，这种武魂就是光明女神蝶。王东就将成为破局关键，破开孤竹剑设置的这竹林。因为王东的光明女神蝶武魂不但拥有飞行能力，还有光明之力，光明之力刚好可以克制幻境。最后，王东便带着马小桃他们破开了幻境，在幻境破开之后就好办了。马小桃、戴耀恒等人全力进攻，最终打败了斗灵学院。以上就是本期的全部内容。向红尘果然出手就不凡，一洒千金。各位有何看法？爱我的斗罗大陆解析的话，请点赞、分享视频、订阅频道支持。我们下期再见。